Narito po ang News TV Quick Response Team sa Ermita, Maynila, kung saan isang gusali malapit po sa Adamson University ang nasunog. Sa ngayon, fire under control na ang sitwasyon. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na nangyari sa isang paupahan sa residential area sa pagitan ng Sylvia at Zobel Streets. Malapit po ito sa Adamson University. Sa pinakauling tala ng Manila Fire District, siya pang sugatan. Dalawang bumbero, dalawang fire volunteer at limang sibilyan. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng isang three-story residential building. Nasa tatlumput dalawang estruktura sa paligid ang nadamay. Mahigit isang daang pamilyo naman ang apektado. Nasa limang milyong piso ang halaga ng mga ari-arihang natupok sa sunog na inaalam pa ang dahilan. Dahil sa sunog, nagsuspinde ng pasok ng mga estudyante at empleyado ngayong hapon ang Adamson University. Puso, ang uh, dormitoryo. Dito po yan sa kaabaan ng Sylvia Street at ayon po sa investigasyon, dito nagsimula ang uh, fire incident na sumiklab pasado alas 12 ng tanghali kanina. Alas 4 po ng hapon ngayon, idineklara ng uh, Bureau of Fire Protection na ang sitwasyon ay fire under control. Nasa likuran ko po ang itinayong command center. Diyan po nagtitipunti po ng mga opisyal ng BFP at nag-iimbestiga sila para ho mabigyan linaw ang pinagmulan ng fire incident. Palis po ang truck na ito mga kapuso para magkarga muli ng tubig dahil patuloy yung mapping up operation sa kabilang structure. Ayon po sa kwento na ating natanggap, malakas ang hangin at itinutulak ito palikod. Kaya ang mga nadamay ay yung mga strukturang nasa likod na umigit kumulang nasa tatlumpong structures ang involved. Kapag po na balitang yan, kumata natin. Baka piling natin live. Ang uh, hepe ng Manila Fire District, si Fire Senior Superintendent Jonas Silvano. Sir, yes, uh, magkatakapo. Huwag ka pumuli sa QRT. Unang-una, sir, uh, latest po sa fire incident. Okay, so ngayon po ang ginagawa po natin ay overhauling operations. Ito yung mapping operations. Sinisiguro po natin na although under control na siya, sinisiguro natin na yung mga kaunting usok dyan, kaunting baga dyan, bago tayo mali, siguraduhin natin lahat po yan ay wala na po. Sir, natukoy na po ba ako ano ang pinagmulat? Uh, ang pinag mo lang po niyan, yung location o yung origin, ito po yung napakita natin ngayon isang, sinimang niya, isang paupahan siya. Isa, ito yung sa may parte ng Sylvia Street na isa ikatlong palapag. Doon po natin nakita yung concentration ng fire. So, yun po ang origin po natin. Pero kung, kung paano po, po siya nagsimula, yun po ang ating patuloy na iimbestigahan. Kahit pa paano, sir, meron ako kayo nakikitang dahilan nito sa uh, kuryente ko ba, cellphone? Uh, it's a process of elimination. Okay. No? Uh -huh. um, The most common cause of fire is electrical in nature. So that's one thing that we will explore. Ngayon, pag na-eliminate natin yung ano, yung electrical, maaaring sa may nagluluto o kaya doon sa may nagsigarilyo, o kaya naman ay yung pinakahuli yan, baka ito ay sinadya. Ganun yung process ng investigation natin. Bang ay may estimate na po ba kayo kung magkano ang pinupong mga po? Sa estimate po natin, more or less 5 million po ang estimate po natin ng damage. Dormitory lang po ba, sir, ang apektuhan? Paki-brief nyo po yung ating mga tagaspay. Yung nasunog po dito, more or less 32 structures. Halo-halo po yan, dormitory, apartment, individual residential houses, and to include yung mga commercial po. May uh, napaulat po, sir, na apat na sugatan sa insidente. Kamusta na po sila? At nadagdagan po ba yung uh, bilang ng mga casualties? Actually, ang actual count po natin sa ngayon ay, ay siyam po siya. No? Actually, uh -huh. ano na po, don't... Hindi po ito isang malaking insidente hmm. dahil mga minor injuries lang uh -huh. po ito. Individual na mga insidente po ito, base siguro sa panic, sa hani naman na, ng bumbero, ayan ay kaakibat na aming trabaho, yung panganib. Mabuti na lang, ating bumbero ay may suot ng kalang personal protective equipment. That's why yung injury ng isang tao ko, uh -huh. nabagsaan po yan eh. So pumasok lang po yung baga sa leg niya. So that's first degree burn lang po. Ang, ang, without the PPE, ang injury niya ay mas malala po. No? Yung isa kong tao din naman po uh -huh. ay yung sagdanan po ay ano, Bali, lumakas lang kasi yung presyo, kaya bumagsak po siya. And fortunately, ang kanyang injury po ay back pain lang po sa kanyang likod po. Eh, niro-roll natin ngayon, uh, sir, yung mga amateur video at makikita ang napakitim hulong usok. Ano ang paliwanag dito? Yang, yung may na usok po yan, ibig sabihin po yan, carbon monoxide po yan. Ibig sabihin, napakainit po nung, uh -huh. nung apoy. Pag mainit po siya, nangangalangan siya ng maraming oxygen. Uh -huh. At pagko lang oxygen, incomplete combustion, yan po, itim. Uh -huh. Pagka hindi na po siya masyadong mainit, hindi na masyadong oxygen ang kailangan, namumuti na po siya. Yun ang nandidistinguish na kapag maitim, napakainit pa niya, malaki in progress pa ang apoy. Pag namputi na po siya, ibig sabihin lumalamig na po siya, madali po natin siya makontrol. Yun lang po ang ibig sabihin natin. Sir, kamusta yung fire operation ninyo? Kwentuhan nyo naman kami. Sa fire operations po natin, ang difficulty po natin dito, definitely, ang isang naging, kasi ang kaibigan ng sunog po, yung tatlong elemento po, no, yung hangin, uh -huh. Okay. Yung init at saka yung, yung panggatong. Sa pagkakataon po nakikita po natin yung direction po ng hangin doon po, 
That's why mula sa Silvia, tumawid po siya hanggang dito sa Sobel. Uh -huh. Yun po ang naging kalaban natin dyan. At light materials po kasi, uh -huh. ang mga, kung yan po ay mga konkreto, uh -huh. baka nandulan po sa pinanggalingan ng sunog, nandulan po ang sunog. Uh -huh. Kasi yung sa bandang, kung nakarap po kayo sa Silvia sa pinanggalingan ng sunog, yung sa bandang kaliwa niya, eh, hindi naman po nadamay yung mga katabi niya. Uh -huh. Kaya sa malayo po ay nadamay. So it only shows na dahil po sa antakpo ng hangin ay dito papunta po dito sa Sobel, dahil po ang mga bahay po dito ay mga light materials, mga structures. That's why dito po tumakbo na po at lumaki sunog dito. Ang binabagit yung sir, 32 structures, pang ilang pamilya po ang nawalan ng tirakan? More or less po, ang mga isang dang pamilya po yan. Pero ano kayong information kung nasaan po sila ngayon? Uh, may information po ako dito sa may parting San Marcelino Street. Uh -huh. Meron pong ginawang temporary evacuation area po dyan sa may... May school din po dyan, no? sa may harap po ng school po dyan. Uh -huh. Meron yung isang uh, universidad dito, yung Adamson. Ito ko ba inaapektuhan? Hindi po na-affect na Adlon sa whoever dahil sa ang mga estudyante niya ay probably affected din po dito sa sa structure natin. That's why uh -huh. they, they declared suspension of classes. Kailangan pa ho ba magsagawa hepe ng fire and structural assessment dito po sa Adamson at yung mga structures sa paligid? Sa Adamson po definitely hindi na po kailangan kasi uh -huh. hindi naman siya affected. Uh -huh. Yung mga bahay na hindi pa nadamay, uh, wala pong problema yan. Definitely yung mga nasunog ay light materials, definitely condemn na po yung mga yan. Palit na po yun. Sir, baka gusto niyo samantalay ng pagkakataon, manawagan muli sa ating mga taga-subaybay. Ay muli, ang hindi po ako magkasawa upang magpaalala sa ating mga taga-subaybay, sa QRT at sa lahat ng sambayan ng Pilipino, walang ibang pinakamabisa na pag-iingat kundi yung prevention. No? Tatlong kailang gusto ko ngayon kaalaman, uh, yung kamalayan at saka yung kakayanan. Kaalaman, dapat alam natin anong klaseng panganib meron tayo. Tapos yung kamalayan, dapat we are conscious in everything, in, ev in every time that we, we do. Ang apoy ay eh, laging nandiyan lang sa paligid natin yan, ilaw, kuryente, pagluluto, etc., etc. Pero dapat tayo ay conscious na hindi siya maging destructive fire. And finally, yung kaalaman, ay yung kakayanan, I mean. Kakayanan, kakayanan natin patayin kung nagkaroon ng destructive uh -huh. fire. At yung pinakauli, kaya din natin umalis sa estrukturang nasusunog dahil ito ay magbubuis tayo ng buhay kung di natin kayang lumabas. Baka po so, ang District Fire Marshal, dito po sa Lusod ng Maynila, si Fire Senior Superintendent, Jonas Silvano, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, Timothy. Kaya kapag po.